E se vi dicessi che all'interno di un Bulgari Octo c'è un El Primero, mi credereste? Beh, dovete, perché nella referenza 103075 c'è il Velocissimo, così almeno lo chiama Bulgari, ed è un bellissimo, e non potrebbe essere diversamente, El Primero che anima questa referenza un po' particolare e che Bulgari chiama l'originale Chronograph. E vi spiego perché tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Il 103075 è indubbiamente una referenza particolare. Qualcuno naturalmente direbbe una referenza eccessiva, probabilmente avrebbe ragione, perché si tratta di un orologio a cui siamo poco abituati, almeno siamo poco abituati nel nostro mercato italiano. È una referenza forse un po' asiatica, se vogliamo, a partire dal eh, trattamento in DLC che viene fatto di questo orologio fino ad arrivare naturalmente al contrasto con l'oro rosa che lo rende indubbiamente eccessivo tant'è che lo stesso quadrante è un insieme di questi elementi dove naturalmente campeggiano i tre contatori e la data ad ore 4 tipici del primero. Un orologio di cui ho deciso di parlarvi e che ho provato presso la Chiossone Luxury Watches di Bari perché per quanto sia particolare e eh, indubbiamente possa anche piacere naturalmente a tanti di voi, non rientra nei miei gusti ma questo è tutto un altro discorso, richiama un po' quella che è la storia della nuova Bulgari. La Bulgari che ci ha abituato in questi ultimi anni a guardarla, soprattutto dal punto di vista dell'orologeria, sotto un altro aspetto, sotto l'aspetto dell'appassionato. E questo è possibile da quando nel 2000 Bulgari ha acquisito i design e il know-how di Gerald Genta, il maestro di cui abbiamo anche parlato approfonditamente in un video e seguiranno altre puntate sulla sua storia che ha dato vita all'orologeria sportiva d'acciaio più bella a cui siamo ormai abituati, quegli orologi che sono il sacro graal degli appassionati di orologeria a partire dal Nautilus di Patek Philippe fino ad arrivare al Royal Oak di Audemars Piguet passando anche per l'ingegner di IVC, di cui magari parleremo meglio in una nuova puntata. Ecco, General Genta ha disegnato anche l'Octo, l'Octo che Bulgari ci ha abituati a guardare e ad ammirare, ma era un progetto di Genta e Genta lo firmava con il suo nome prima dell'acquisizione da parte di Bulgari che poi lo rivisitò portandolo all'Octo Roma, per esempio, o all'Octo Finissimo, che è un concentrato di bellezza estetica e di tecnica. L'Octo Finissimo però si differenzia dall'orologio del nostro video perché è un nuovo corso dell'Octo di Geralgenta. Questo in particolare, l'originale Chronograph, con all'interno il suo El Primero Velocissimo, invece richiama esattamente quelli che erano gli stilemi che Gerald Genta aveva immaginato quando disegnò per la prima volta l'Octo ed è un orologio imponente, è un orologio da 41 mm con bracciale in caucciù molto spesso peraltro eh, integrato, è un orologio spesso 13,5 mm e in generale è sicuramente molto vistoso al polso soprattutto sul mio polso che è eh, abbastanza esile da 16 mm. 5 cm. Questo orologio però è anche l'incarnazione di quello che è stato il disegno vero di Geralgenta, quello appunto che aveva immaginato con la sua particolare corona di carica, per esempio il suo cabochon in ceramica nera su questo particolare modello e insomma gli stilemi che il maestro aveva immaginato e poi messo nero su bianco prima di cedere il progetto a Bulgari. Bulgari che poi ha sicuramente saputo approfittare di questa importantissima acquisizione, possiamo dire forse recuperando e eh, immettendo nuovamente sul mercato i disegni di un maestro Geralgetta che aveva già fatto grande l'orologeria sportiva. Ah, un momento, se vi piacciono i nostri contenuti, guardate i nostri video e non siete ancora iscritti, vi chiedo di farlo. È gratuito a voi non costa nulla, per noi invece significa moltissimo per crescere con il canale e portare nuovi contenuti. Grazie e continuiamo con la nostra recensione.
Come abbiamo detto, all'interno di questo particolare orologio batte il velocissimo di Bulgari, ovvero lo Zenith è il primo naturalmente modificato e personalizzato più che altro eh, da parte di Bulgari. Un movimento cronografico, non dovrei neanche dirlo, eh, tra i migliori, ma che viene anche utilizzato da Bulgari eh, un po' nella sua originalità, possiamo dire, tant'è che batte a 36.000 alternanze ora come siamo da sempre abituati con l'El Primero, cosa per esempio che non accadeva quando l'El Primero era il Rolex Daytona 16520 ad incassarlo e che era stato pesantemente modificato da Rolex abbassandone anche le alternanze. La data a ore 4 tipica del movimento, la ruota a colonne, insomma tutto combacia con quello che è un calibro di grande pregio e che forse un po' inaspettatamente si trova all'interno di questo Bulgari Octo velocissimo, l'originale chronograph. Ora avrete capito naturalmente che non è l'orologio dei miei sogni, non è un orologio che acquisterei è troppo grande ma nella sua realizzazione estetica è davvero eccessivo come dicevo all'inizio non credo sia un orologio pensato per il nostro mercato e credo anche che eh, abbia poco mercato se non in asia comunque nei paesi dell'est o nei paesi arabi dove sono abituati soprattutto agli orologi in oro e a questi contrasti importanti tra nero e oro rosa come nel caso di questo esemplare. Certo è che è interessante vedere quella che è stata una delle prime interpretazioni da parte di Bulgari dei disegni di Geralgenta e anche l'evoluzione tecnica che la stessa Bulgari ha voluto dare al suo reparto orologeria. Un'evoluzione importante che appunto è passata dallo Zenith il primo, scelta particolare, scelta coraggiosa, sicuramente costosa e che ha portato Bulgari sin da subito ad un livello che prima naturalmente non faceva parte dell'azienda per il reparto orologeria appunto e che poi l'ha portata agli octo finissimo e cronografici con movimenti di manifattura anche il più sottile movimento di manifattura automatico al mondo parlo del finissimo che hanno portato Bulgari insomma a quella che è oggi per noi appassionati e chissà che in futuro non possa competere con le grandi maison dell'orologeria classica. Guardiamo assieme nei commenti di questo orologio, sono molto curioso di sapere cosa pensate di un Bulgari eccessivo ma tecnicamente ineccepibile. Io sono rimasto perplesso davanti a questo orologio e vorrei sapere la vostra. Nel frattempo vi ringrazio per essere arrivati fin qui, se volete iscrivetevi noi ci rivediamo qui nella nostra stanza degli orologi in una prossima puntata. Ciao!